நீங்கள் அதை போட்டதுன்னா குழுவில் போட்டு விடுங்க ஐயா போகும்னா போகுமா இப்போ நம்ம கல இந்த பேசினதை மட்டும் நீங்கள் ஒரு கலந்தாய்வு பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன தோணுது வழி அப்படின்ற தலைப்பை நம்ம எடுத்துட்டு பார்க்குற இந்த புது கண்ணோட்டம் எப்படி தோணுது அதுக்கு மேல என்ன செய்யறதுன்னு தோணும் நீங்க என்ன செய்யும் அதுக்கு மேல என்ன செய்யறதுன்னு அறிவு செய்யும் போது அதுக்கு மேல என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம நின்று போவோம் ஆன்மாவுடைய தூண்டுதல் இருக்கும் போது அதுக்கு மேல என்ன செய்யணும்னு தோணும் அது தானே அது தானே இப்போ புரியுதுங்களா ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் புரியுது தானே உங்களுக்கு புரியுதா புரியுதுங்களா சரி இப்போ இந்த பகுதி என்ன விரிவுபடுத்துறதுக்காக சில உபாயங்களை நம்ம கையில் எடுக்கலாம் அந்த கலந்தாய்வுக்கு இந்த மாதிரியான தலைப்புகளை நீங்கள் பயன்படுத்தி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் சரி உதவிகரமாக இருக்கும் சரி இப்போ எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறாங்க யார் இருக்காங்க எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்க வழியில பழிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை அவங்க எழுதிட்டு போயிடுறாங்க அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது எழுதிட்டு போயிடுறாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க எழுத்தாளர்கள் அவங்க நினைக்கிறத எழுதிட்டு போயிடுறாங்க அதுக்கடுத்தது இப்ப எடுத்துக்காட்டுக்கு திருமந்திரமே எடுத்துக்கோங்க முதல்ல என்ன பதிவு பண்றோம் எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க தனக்கு தோன்றினதை எழுதிவிட்டு சென்று விடுகிறார்கள் அடுத்தது உரையாசிரியர்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா குறிப்பா நம்ம படிக்கிற இந்த திருமந்திரத்தையும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது உரையாசிரியர்கள் நிறையா இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு அதை படிக்கும் போது அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அதை தொகுத்துட்டு போயிடுவாங்க அப்போ எழுத்தாளர் பாணி அவருடைய தனி வழி உரையாசிரியர்கள் பாணி இவருடைய தனி வழி புரியுது இல்லைங்களா அதுக்கடுத்தபடியா பார்த்தீங்கன்னாக்க கவிஞர் இருக்கிறார் அவர் என்ன பண்ணுவார் அவருடைய கற்பனையில் உதிப்பதை கவிதையாக்கி கொண்டு சென்று விடுவார் அது அவருடைய தனி பாதை தனி பயணம் தனி வழி சரி கதாசிரியர் இருக்கார் அவர் என்ன பண்ணுவார் அவருக்கு என்ன தேவை இருக்குது கவிஞருக்கு தேவைப்படுற மாதிரி இவருக்கும் ஒரு கற்பனை தேவை இருக்கிறது கற்பனைக்கு உரு கொடுத்து அதை என்ன பண்ணுவார் கதையாக்கிடுவார் புரியுது இல்லைங்களா இப்ப எத்தனை பேரை பார்த்துருக்கோம் எழுத்தாளர் உரையாசிரியர் கவிஞர் கதையாசிரியர் இத கதையாசிரியர் கதை எழுதின உடனே அது திரைக்கதையாக்கம் பண்ணுனா திரைக்கதையாக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் ஒருவர் அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அந்த அதை வந்து அந்த திரைக்கதையை வந்து திறம்பட திறம்பட நல்லா கவனிங்க அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் உயர்த்தி தர்றது திறம்பட செய்வார் அது அவருடைய தனி வழியாக இருக்கும் வசன கர்த்தா அப்படின்னே அவருக்கு பேரு ஆனா உண்மையான கர்த்தா யாரு யார் இறைவன் இவர் யாரு வசனத்துக்கு கர்த்தான்னு சொல்றாங்க இவருக்கு வசனம் எழுதினவருக்கு வசன கர்த்தான்னு சொல்றோம் ஆனா உண்மையான கர்த்தாவை படைப்பாளன் நம்ம சொல்றதே கிடையாது அந்த திரைப்படம் வெளியே வந்த உடனே இயக்குனர்னு போடுறோம் உண்மையிலேயே இயக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம விட்டே விட்டுறோம் மறந்தே போயிடுறோம் விண்விசிபிளை விட்டுறோம் விசிபிளா பிடிச்சிக்கிறோம் அப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த கதைக்கு தகுந்த மாதிரி நடிகர்கள் வர்றாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க சிறப்பாக நடித்து விட்டு சென்று விடுகிறார்கள் அவருடைய அவர்களுடைய வழி என்ன நடிப்பது மட்டுமே அவங்களுடைய உலகம் நடிப்பு உலகம் தனி உலகம் புரியுது இல்லைங்களா இப்ப இவங்க யார் போல இல்ல முதல்ல பார்த்தவங்க மாறி இவங்க இல்ல எழுத்தாளர் போல இல்ல உரையாசிரியர் போல இல்ல கவிஞர் போல இல்ல கதாசிரியர்கள் போல இல்ல திரைக்கதை வசனகர்த்தா போல இல்ல நடிக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் இவங்க சமயத்துல மொழியே திரும்பினா கூட என்ன பண்ண முடியும் நடிக்க பேசுற மாதிரி நடிக்கலாம் ஆனா இன்னொருத்தர் பின்னாடி இருந்து பேசலாம் 
பேசுகிற மாதிரி நடிக்கலாம் இன்னொருத்தர் பின்னாடி இருந்து பேசலாம் அப்படியும் பதிவு செய்கிறார்கள் இது ஒன்று நடக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தியாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறோம் நாம் உற்பத்தியாளர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு பால் உற்பத்தியாளர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கேலி கூத்து என்னன்னாக்க பாலை அவங்க உற்பத்தி பண்ணுறாங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க அது அப்படி வராது அர்த்தம் வராது ஆனால் அவங்களுக்கு பேர் என்னங்க பால் உற்பத்தியாளர்கள் பால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் அப்படின்னு வச்சுக்குவாங்க ஆனால் அவங்களா உற்பத்தி பண்ண முடியாது அப்போ நான் உற்பத்தி பண்றேன்னு சொல்லுது அங்க அறிவு ஆனா இதை உற்பத்தி பண்ற ஒருத்த இருக்கான்னு சொல்லுது அது எது ஆன்மா புரியுதுங்களா அது திரும்ப அப்ளை பண்ணுங்க நான் உற்பத்தி செய்கின்றேன் என்பது அறிவு ஆனா உண்மையிலேயே உற்பத்தி செய்பவன் ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் வந்து யாரு ஆண்டவன் அந்த அவன் தான் சொல்லிட்டு சுட்டி காட்டக்கூடியது ஆன்மா இப்ப புரியுது இல்லைங்களா அப்ப ஆன்மாவோட தொடர்பில் உடையவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஆண்டவன் கொடுத்தான்னு சொல்லுவாங்க என் மாடு நாலு படி பால் கறக்குது அது ஆண்டவனுடைய அருள் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க நம்முடைய பெரியவங்க அப்படிதான் சொன்னாங்க இப்ப என்ன சொல்றான் ஏ மாடு பதினஞ்சு லிட்டர்ல இருந்து இருபது லிட்டர் கறக்கிற மாதிரி நான் பண்ணிட்டேன்னே சொல்லிவிடுவாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இருபது லிட்டர் இல்லையா ஏ மாடு இருபத்தஞ்சு லிட்டர் கறக்கிற மாதிரி நான் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தர் சொல்லுவார் இதை எல்லா இடத்துலையும் நான் அப்ளை ஆகும் ஏ மாடுன்னு சொல்லிடுவார் இவரே அந்த மாட்டை படைச்சு இவரே பால் கறக்கிற மாதிரியே சொல்லிடுவாங்க இந்த மாதிரி அப்ளை பண்றது எல்லாமே அறிவு மாடே இல்லைன்னு அவருக்கு தெரியல பன்றி பெரும் பன்றி இப்போ ஆமா இது இந்த கிராஸ் ரகங்கள் எல்லாமே பெரும் பன்றி அத மாடுன்னு சொல்லிட்டு ஆமா அதெல்லாம் அறிவு அதெல்லாம் அறிவு இப்ப உற்பத்தியாளருடைய நிலைமை என்னன்னு பாருங்களேன் அப்ப இவங்களுடைய வழியெல்லாம் தனி வழி இது நான் 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 பேசிக்கிட்டே போயிடுவாங்க அதுக்கடுத்தது விவசாயிகளுக்கிட்ட வருவோம் இவங்க என்ன பண்றாங்க செய்கிறேன் அப்படின்னு ஒண்ணு வரும் என்ன வரும் செய்கிறேன் என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்க விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த வார்த்தை வரும் அப்போ அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க இல்ல போடுவாங்க போடுவாங்க அவங்களும் போடுவாங்க இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா விதைக்கும் போது நம்முடைய முன்னோர்கள் இறை வழிபாடு இல்லாம விதைச்சது கிடையாது புரியுது இல்லைங்களா கலை பறிக்கும் போது கூட கலை பறிக்கும் தாய்மார்கள் இறைவனை தொழுது கொள்ளாமல் களை எடுக்க குனிந்தது கிடையாது அறுவடை செய்தும் போது கூட முதல் குத்து அறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இறை வழிபாடு நடக்காம நெல் அறுத்ததே கிடையாது நெல் எடுத்து களத்துல வச்சு அளந்து போடும் போது சாமி கும்பிட்டு தான் அளந்து போடுறாங்க குழி கொடுக்கும் போது கூட அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம் அதை காய வச்சு அரிசியாக்கி பொங்கல் வைக்கும் போது கூட என்ன பண்றோம் முதல் நெல்லே பொங்கல் தான் அதுல என்ன பண்றோம் அங்கேயும் அடுப்பு மொழிகி கோலம் போட்டு கற்பூரத்தை வச்சு பத்த வச்சு சாமி கும்பிட்டு என்ன பண்றாங்க இறை வழிபாட்டை முடிச்சுட்டு தான் அங்கேயும் பொங்கலும் ஸ்டார்ட் ஆகுது புரியுது இல்லைங்களா முதல் அடுப்பு பத்த வைக்கிறது முதல் அடுப்புனாக்க அப்போதான் முத முதல்ல பத்த வைக்கல பொங்கல் வைப்பதற்கு பற்ற வைப்பதற்கு கூட இறை வழிபாட்டை பயன்படுத்தினார்கள் ஆனா இங்க எல்லாமே என்ன இருக்கு இவங்களுக்கிட்ட இறை வழிபாடு இருக்கும் மற்ற இடத்துல விட இங்க ஒரு சிறப்பு அங்க கூடும் புரியுது இல்லைங்களா விவசாயிகள் விவசாயிகளுக்கிட்ட கூடும் நம்ம எல்லாத்துட்டையும் பூமி இருக்கு இல்லையா பரவலா அப்படிதான் நம்முடைய செயல்பாடுகள் இருந்தது அப்போ இந்த இடத்துல விவசாயிகளுடைய தன்மை கொஞ்சம் மாறுது அப்ப இவர்களுடைய பாணி இவருடைய பயணம் தனி மற்றவங்க போல இது இல்லை இதுவும் தனியா இருக்கு அடுத்தது ஆசிரியர்களையும் நம்ம விட்டு வைக்க வேணாம் இங்க இருக்கிறது ஆசிரியர்கள் இருக்கும் 
இப்போ ஆசிரியர்கள் என்ன செய்யறாங்க என்கிட்ட படிச்ச பையன் கலெக்டரா இருக்கா டாக்டரா இருக்கா எவ்வளோ பெத்த நான் பார்த்துருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்னு பெருமையை பேசணும்னா கூட நமக்கு என்ன தேவை இருக்கு கல்வி தேவை இருக்கிறது அது அறிவு சார்ந்தது அதே நேரத்தில் ஆன்மாவோடு ஒன்றிய வாழ்க்கை வாழக்கூடிய ஒரு ஆசிரியரோட அந்த வார்த்தை எப்படி இருக்கும் இறைவன் அருளால் என்னோட வகுப்பில் உட்காந்த மாணவர்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்காங்க உயர்நிலையில் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லக்கூடிய அந்த மனப்பான்மையிலே பேசக்கூடிய ஆசிரியர்கள் நிறைய உண்டு புரியுது இல்லைங்களா இறைவன் தான் இதுல ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னாக்க ஆயுத பூஜாவில் பிள்ளைகளுக்கு நம்ம சொல்லி தரத என்னது கல்வியே என்னது நமக்கு ஆயுதம் எதுக்கு இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய அந்த வழிமுறைகளை கண்டறியக்கூடிய ஆயுதமே நமக்கு கல்வியாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா அந்த கல்வி முன்னோர்கள் சொன்ன கல்வி வேற இப்போ இருக்கிற கல்வி வேற அவ்வளோதான் இப்போ இருக்கிற கல்வியை முன்னாடி சொல்லி கொடுக்கறத மாதிரியே நம்ம நினைச்சிட்டு அதை அப்படியே தொடர்ந்துட்டு இருக்கோம் எப்படி வந்து நாட்டு பசுமாட்டு பால் இருக்கும்போது பால் முழு உணவுன்னு எழுதுனதை இன்னை வரைக்கும் பாடமாக வச்சுக்கிட்டு ஹைப்ரிடு இந்த கிராஸ் மாடுகளை வச்சுருக்காங்களோ அதே மாதிரி முதல்ல சொன்னது கற்றொழுகள் முறைன்னு சொல்லுவோம் அந்த கற்றொழுகள் முறை இப்போ என்னவா மாறி இருக்கு கட்டாய கல்வியாக மாறி இருக்கிறது கற்றொழுகள் முறை மாறி கட்டாய கல்வியாகிவிட்ட நிலைமை இன்று சந்திக்கின்ற நிலைமையாக இருக்கிறது இது வந்து ஆசிரிய பெருமக்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்ச பிள்ளைங்களை நல்ல விதமாக உருவாக்குறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பிரார்த்தனையோட ஆசிரிய பெருமக்கள் உண்மையிலே சொல்கிறேன் அந்த சமூகத்தில் ஒரு தாக்கம் இருக்குது ஆசிரிய பெருமக்கள்கிட்ட எப்படி இருக்குது அப்படின்னா சமூகத்தின் தூண்கள் வருங்கால இளைஞர்கள் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லிக் கொடுக்கறத ஆசிரியர்கள் அப்படின்னா அதை பயபக்தியோட தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு அவங்களுக்கு தெரியுது அவங்க எல்லாருமே இறைப்பற்று உடையவங்களாக நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க சரியா அது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ஆய்வுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இன்னும் ரெண்டு விஷயம் சொல்லலாம் பாடகர்கள் அர்ச்சகர்கள் இவங்களை எடுத்துக்கிட்டாலும் பாடகர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க வெட்டமைச்சு பாடிட்டு போயிடுவாங்க அர்ச்சகர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அர்ச்சனை மட்டும் பண்ணிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க ஆனா அர்ச்சிக்கப்பட்டார்களா என அவர்கள் பார்க்க மாட்டார்கள் இந்த பாடல் அவர்களுக்கு வழிகாட்டியதை என பாடல் ஆசிரியரும் பாடகர்களும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க மக்களை முற்று நோக்க மாட்டார்கள் அது வரைக்கும் நீங்கள் ஆய்வுக்குள்ளே கொண்டு போகும்